Hello dear children. Welcome again. Let's start today's lesson. Today's date is 15th of April 2021. Day is Thursday. Class is 2nd A, B, C, D. Subject is English Literature. Topic is lesson number 1. The Little Plant. This is the part 3 of the lesson and a last part of the lesson. In our part 2 we had completed this exercise that is based that was based on common noun so children i will repeat what is the common noun common noun is the name of person place animal or thing but they are the person place animal or thing of the same kind yani ki ek hi tarah ke agar koi hote jaise boy sare boys boys hote hain hai na unke name alag hote hain but still they are boys टीचर टीचर्स होते हैं चाहे वो उनका नेम कुछ भी हो बट दे आर टीचर कॉमनली हम उन्हें टीचर कहते हैं सो दे आर कॉमन नाउन मदर सबकी मदर मदर्स होती हैं ऑल दो नेम्स आर डिफरेंट तो इसलिए हम इनको कहते हैं कॉमन नाउन सेम वे कार कार होती है वो अलग डिज़ाइन अलग मॉडल अलग कलर हो जाता है बट स्टिल इट इज़ अ कार सेम वे बनाना ऑल द बनानाज आर कॉल्ड बनाना वी डोंट गिव इट अ नेम कि ये वाला बनाना राम बनाना मोहन बनाना वी डोंट गिव इट अ नेम सो दे इज नो पर्टिकुलर बनाना लाइन ईगल पैरट दे आर ऑल सेम ऑल दो हम उन्हें अपना अलग अलग नेम दे सकते बट स्टिल दे आर लाइन ईगल एंड पैरट एंड इन दिस वे द नेम्स विच आर कॉमन विच विल अप्लाई टू सेम काइंड यानी कि एक ही तरह की चीज़ों को कहते हैं दे आर द कॉमन नाउन्स and they always begin with a small letter it is the most important thing that they begin with a small letter okay now we had done this exercise as i uh, as as i have told you now let's take out another exercise or based on common noun i hope you all had done it in your book now c2 exercise underline the common nouns in the following sentences aapko yahan pe कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है ओके एंड आई हैड सर्किल ऑल्सो मेड द सर्किल ऑल्सो बट यू हैव टू अंडरलाइन इट आई फॉगो टू अंडरलाइन इट आई मेड द सर्किल बट यू हैव टू अंडरलाइन इट फर्स्ट वन इज द पिकॉक इज डांसिंग ऑन द फील्ड इन द फील्ड सो वट इज द कॉमन नाउन हेयर नाउन्स फॉर पहले आपको नाउन ढूंढना है नाउन क्या है पिकॉक और फील्ड ओके दोनों चीज़ें नाउन है नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल ऑफ थिंग तो यहाँ पे एनिमल पिकॉक है और यहाँ पे फील्ड जो है एक प्लेस है सो so, आपका पिकॉक और फील्ड दोनों ही आपके नाउन है दैट इज़ कॉमन नाउन क्योंकि सारे पिकॉक पिकॉक होते हैं सारी फील्ड फील्ड होती है माय ग्रैंड मदर टेल्स अस अ स्टोरी एवरी इवनिंग अब यहाँ पर ग्रैंड मदर एक पर्सन है स्टोरी एक यहाँ पर एक थिंग हो गई हमारी सो so, माई ग्रैंड मदर यहाँ पे ग्रैंड मदर इज अ कॉमन नाउन स्टोरी इज अ कॉमन नाउन सो यू हैव टू अंडरलाइन बोथ थर्ड वन अ बी मेक्स हनी यहाँ पे बी इज अ एनिमल हनी इज अ थिंग सो आपको दोनों चीज़ों को अंडरलाइन करना है बोथ हर कॉमन नाउन फोर्थ हर अंकल इज अ डॉक्टर अंकल इज अ नेम ऑफ अ पर्सन डॉक्टर इज ऑल्सो द नेम ऑफ पर्सन सो बोथ आर कॉमन नाउन्स अंकल एंड डॉक्टर्स आपके अंकल अंकल होते हैं डॉक्टर डॉक्टर्स ही होते फिफ्थ द बस इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट बस इज अ थिंग सो बस इज अ कॉमन नाउन स्ट्रीट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस सो स्ट्रीट इज अ कॉमन नाउन सो बस एंड स्ट्रीट सिक्स वन आवर हाउस हैव फाइव रूम्स टेन विंडोज एंड सिक्स डोर्स अब यहाँ पे हाउस इज अ नेम ऑफ अ प्लेस ओके सो हाउस को आप अंडरलाइन करेंगे रूम्स इज अ नेम ऑफ अ प्लेस विंडोज थिंग डोर्स थिंग तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉमन नाउन होगी ऑल द थिंग्स यू हैव टू अंडरलाइन ओके चिल्ड्रन रिमेंबर अगर आपको जितने भी कॉमन नाउन दिए गए हैं एक सेंटेंस में आपको सारे अंडरलाइन करने सिर्फ एक या दो नहीं करने ओके यू हैव टू अंडरलाइन ऑल द कॉमन नाउन्स यहाँ पे अगर फाइव कॉमन नाउन्स है तो यू हैव टू अंडरलाइन फाइव कॉमन नाउन्स हाउस रूम्स विंडोज डोर्स ऑल दीज आर कॉमन नाउन्स द नेक्स्ट इज राइटिंग 
प्रॉपर सीक्वेंस यानी कि आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनका सीक्वेंस आपको गलत दिया है यू हैव टू अरेंज दम इन प्रॉपर सीक्वेंस जैसे आप स्टोरी पढ़ते हैं स्टोरी में एक सीक्वेंस होता है ना आपको पता होता है कौन सी चीज़ पहले हुई फिर उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद क्या होगा और लास्ट में क्या होना है तो आपको इसी तरह से सीक्वेंस बनाना है ओके वी नाउ वी आर गोइंग टू रीड द सेंटेंसेस फर्स्ट इज फर्स्टली हेमंत ब्रश्ड हिज टीथ नेक्स्ट ही हैड अ बाथ देन ही पुट ऑन हिज स्कूल यूनिफॉर्म एंड हिज शूज फाइनली ही कोम हिज हेयर सो यहाँ पे आपको एक हेमंत की स्टोरी बताई गई है जिसमें उससे पहले सबसे पहले ब्रश किया देन बात लिया देन स्कूल यूनिफॉर्म पहन के शूज पहने एंड देन कॉम हिज टी नाउ फर्स्टली इज द सेंटेंस जो कि आप हमेशा फर्स्ट सेंटेंस के साथ यूज कर सकते हैं इसको कभी भी आप किसी और सेंटेंस के साथ यूज नहीं कर सकते जो सेंटेंस सबसे पहले आना है उसके साथ यूज करेंगे नेक्स्ट मतलब बाद में उसके बाद क्या किया देन उसके बाद क्या किया और फाइनली सबसे लास्ट सेंटेंस के साथ यूज होता है फाइनली मतलब लास्ट में सबसे आखिर में क्या हुआ ओके तो यहाँ पे हेमंत के एक्शन बताने के लिए हमने क्या क्या यूज किए वर्ड्स फर्स्टली नेक्स्ट देन एंड फाइनली ये हमें बता रहे कि हेमंत ने पहले क्या किया फिर क्या किया फिर क्या किया एंड लास्ट में क्या किया नाउ रीड द फॉलोइंग जम्बल सेंटेंसेज यू राइट दैम यूजिंग फर्स्टली नेक्स्ट देन एंड फाइनली यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं आपको उन्हें अरेंज करना है लाइक आई एल ड्राई दैम विद अ टाल आई एल सिट एट टेबल फॉर लंच आई एल वॉश माई हैंड्स विथ सोप एंड वाटर ये आपके थ्री सेंटेंसेस दिए हैं आपको इन्हें अरेंज करना है सो so, सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले तो आप हाथ धोएंगे सो आई एल वॉश माई हैंड्स विथ सोप एंड वाटर तो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस शुड भी आई एल ड्राई दैम विद अ टॉवल एंड थर्ड सेंटेंस शुड भी आई एल सिट एट टेबल फॉर लंच तो ठीक है हाथ धोया सोप एंड वाटर से फिर ड्राई किया और फिर टेबल पर लंच के लिए बैठे अब आपको क्या करना है फोर्थ सेंटेंस सॉरी देर इज ऑल्सो फोर्थ सेंटेंस दैट आई डिडेंट पे अटेंशन सो सॉरी फॉर दैट नाउ आई ओपन माई नैपकिन एंड पुट इट ऑन माई लैप और नैपकिन को खोल के उसे अपने लैप पे रखा यानी कि गोद में रखा तो आपने इन सारे सेंटेंसेस को अब ऑर्डर में लिखना है फर्स्टली नेक्स्ट और देन और फाइनली को यूज करके सो फर्स्टली आपने क्या किया फर्स्टली आई एल वॉश माई हैंड्स विथ सोप एंड वाटर जैसे आपने को यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में बताया था नेक्स्ट अब आपको सेंटेंसेस आगे पहले लिखने नेक्स्ट कॉमा आई एल ड्राई दैम विद अ टॉल इसके बाद देन कॉमा आई एल सिट एट टेबल फॉर लंच और फाइनली क्या किया आई एल ओपन माय नैपकिन एंड पुट इट ऑन माय लैप ऑल द फोर सेंटेंसेस आर गिवन इन योर बुक और आपको सिर्फ उसके आगे फर्स्टली नेक्स्ट देन और फाइनली लिख के उन्हें सिक्वेंस में अरेंज करके यू हैव टू राइट हेयर इन द ब्लैंक स्पेस ओके ओके चिल्ड्रन फर्स्टली आई एल वॉश माई हैंड्स विथ सोप एंड वाटर नेक्स्ट आई एल ड्राई दैम विद अ टॉवल थर्ड सेंटेंस देन आई एल सिट एट टेबल फॉर लंच एंड द लास्ट सेंटेंस शुड भी फाइनली आई एल ओपन माई नैपकिन एंड पुट इट ऑन माई लैप नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग इवन एक्सरसाइज ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव अज रिंग वर्ड्स दे हैव सेम साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड से द वर्ड्स आफ्टर योर टीचर ये आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग वाली स्किल है सो यू डोंट हैव टू राइट एनी वेयर यू जस्ट हैव टू सिंग इट अ से इट किंग रिंग विंग फ्लेम राइम कर रहे हैं सारे के सारे वर्ड्स यू हैव टू रिपीट इट आफ्टर मी किंग रिंग विंग फ्लेम नाउ नेक्स्ट इज रिपीट इट आफ्टर मी फेम सेम गेम ब्लेम फेम सेम गेम Blame. Next is, please repeat, fly, tie, sigh, cry. Fly, tie, sigh, cry. Fourth, cheer, mirror, care, mirror. Cheer, mirror, care, mirror. Okay. All these sentences have the. Oh, sorry. All these words have rhymes. They rhyme with each other. Now, E to exercise sound and spelling silently. And now here are some words are given, जिनका and E से हो रहा है. But E is silent in all most of the words. Now see where E is silent. Game, we are not calling E. Dove, we are again not speaking E. 
कोई इस ई की प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही देर इज नो ई बैन वी आर स्पीकिंग दिस वर्ड राइट लेस लेस ही नहीं बोल रहे हम लोग लेस बोल रहे ओके प्राइज ही नहीं बोल रहे प्राइज प्राइज नॉइस वेस काइट होप राइट केन फियर्स आपने देखा यहाँ पे सब देखे ई साइलेंट है वी आर नॉट सेइंग ई इन एनी ऑफ द वर्ड नाउ नेक्स्ट इज रीड द लिटिल प्लांट अगेन राइट सिक्स वर्ड्स व्हिच एंड इन द साइलेंट ई आपको बुक से पोएम से देख के सिक्स वर्ड्स ऐसे ढूंढने हैं जिसके पीछे साइलेंट ई हो आई हैव ऑलरेडी रिटर्न फर्स्ट इज लिटिल एल आई डब्ल टी एल ई लिटिल लिटिल ही नहीं बोल रहे हम लोग लिटिल बोल रहे सेकेंड वेक डब्ल्यू ए के ई वेक सनशाइन S U N S H I N E sunshine, voice V O I C E voice, rose R O S E rose, outside O U T S I D E. Okay, next is your activity. You have to collect a seed, plant it in your garden, and for doing this, you can take the help of your mummy, papa, didi, bhaiya, gardener, or whosoever is available. Okay, किसी की भी help ले सकते हैं आप इसके लिए. सीड को लेने के लिए उसको अपने गार्डन में प्लांट करने के लिए अगर आपके पास गार्डन है यू कैन प्लांट इट इन अ पॉट अपने पॉट में भी आप इसे उगा सकते हैं देन यू हैव टू वाटर इट एवरी डे और सनशाइन में रखना मत भूलिएगा यू इट नीड सनलाइट आल्सो ठीक है और इसके बाद आप इसको अपनी ग्रोथ को देखिएगा कि आपका प्लांट कैसे बढ़ रहा है नाउ योर होमवर्क इज चिल्ड्रन यू हैव टू कम्प्लीट ऑल द एक्सरसाइजेज दैट वी हैड डन इन थ्री डेज तीन दिनों में जितना काम हमने किया बुक और कॉपी में वो आपको करना है पूरा ओके दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू